Assalamu alaikum dear students welcome to the course of international relations for undergraduate classes conducted by Comset Institute of Information Technology virtual campus Islamabad dear students hoping you are doing well and you are also understanding uh, in the previous lecture we discussed about power and its concept before we move to the next lecture let's have a review of the previous lecture so in our previous lecture we defined and explained the concept of power and we discussed power as the capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanctions in case of non-compliance power wo ability hai jisse aap dusron ko apni marzi ke mutabik kaam karwa sake जो आपकी मर्जी हो जो आपकी ख्वाहिशात हो, उनके मुताबिक किसी औरों से जो काम लें तो ये आप सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से ही कर सकते हैं तो पावर वो एबिलिटी है जिससे आप ये सब कुछ मुमकिन बना सकते हैं उसके बाद हमने नेशनल पावर डिफाइन किया और इसको एक्सप्लेन किया नेशनल पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ स्टेट to control the behavior of other nations in accordance with one's own will kisi dusri qoum ko kisi dusri riyasat ko apni marzi ke mutabik apni khwahishat ke mutabik apni mafad ke mutabik unko control karna unko mutasir karna this is what we mean by national power and we also discussed that this national power is a mean as well as an end in itself ye ek zariya bhi hai aur ye aakh ka aakhri hasool bhi hai state ka end target bhi hai jiski wajah se wo apne jitne bhi maqasid hain jitne bhi targets hain unko achieve karne ke liye power ka istemal karta hai aur phir power ultimately uska target bhi hai taaki uski wajah se wo apne aap ko zyada secure bana sake isi ke sath हमने ये भी कहा कि द स्टेट यूज इस पावर टू गेट मोर पावर जितनी आपके पास पावर होगी उसके बाद मजीद पावर आती रहेगी दैट्स अ विशेष साइकिल और ये इसी साइकिल के जरिए ही स्टेट अपने पावर को मजीद बढ़ाता है फिर हमने कुछ फीचर्स पावर के डिफाइन किए एक्सप्लेन किए और हमने ये देखा कि नेशनल पावर इज रिलेटिव एज वेल एज डायनामिक रिलेटिव से मतलब क्या है रिलेटिव से मतलब ये है कि नेशनल पावर एक स्टेट की आप वैसे मेजर नहीं कर सकते आप इसको अकेले में मेजर नहीं कर सकते अगर आपने नेशनल पावर का अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगाना है तो आपने एक स्टेट की पावर को दूसरी स्टेट के साथ कंपेयर करना होगा दिस इज वट वी मीन बाई रिलेटिव विच मीन्स कि अगर सिर्फ एक स्टेट की पावर आप जानना चाहें तो वो डिफिकल्ट है इसको समझने के लिए आपने दूसरी स्टेट के साथ इसको कंपेयर करना होगा तो या तो उसकी पावर उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी मिसाल हमने ली थी इंडिया की कि इंडिया मे बी पावरफुल दैन नेपाल बट इंडिया मे नॉट बी पावरफुल एज एज कम्पेयर टू यू एस तो यहाँ पे आपका एक कंपेरिसन आ रहा है जिससे हमारा मतलब रिलेटिव का होता है इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि पावर डायनामिक है पावर स्टेडिक नहीं है पावर जमूद नहीं है पावर चेंज होती रहती है ये वक्त के साथ हालात के साथ चेंज होती रहती है पिछले ज़माने की जो कदीम रियासतें थीं उसमें पावरफुल स्टेट्स मौजूद थीं जिस तरह रोमन अम्पायर है लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी पावर्स चेंज हुई एंड नाउ दे आर नॉट पावरफुल स्टेट्स सो नए ज़रूरियात ने नए तकाजों का मुतालबा किया और वक्त के साथ साथ इलम और मालूम की तब्दीली की वजह से भी स्टेट्स ने अपने पावर को बढ़ाई इसी तरह नेशनल पावर मुख्तलफ अवामिल की वजह से भी चेंज होती रहती हैं तो लिहाजा पावर डायनामिक है पावर कंटीन्यूस है पावर चेंज होती रहती हैं कल की एक रियासत जो मजबूत थी आज वो कमज़ोर रियासत हो सकती है और हालात उसको कमज़ोर बना सकते हैं इसके बाद हमने 
कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पावर डिफाइन किए और एक्सप्लेन किए जिसमें कुछ जो पावर्स हैं वो ये हैं नेशनल पावर आल्सो कंजस्ट ऑफ मैनी एलिमेंट्स जिसमें पॉपुलेशन है टेक्नोलॉजी है जोग्राफी है नेशनल करेक्टर है और इस तरह बहुत से फैक्टर्स हैं और एलिमेंट्स हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इन में हमने पहले दो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर लिया था हमने ये देखा कि पॉपुलेशन कैसे नेशनल पावर को इफेक्ट कर सकती है पॉपुलेशन में भी दो किस्म के कंसेप्ट हैं पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो भी नुकसानदेह है और अगर पॉपुलेशन कम हो तो भी मुल्क के लिए एक वीकनेस का जरिया है ये डिपेंड करेगा उस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे और रिसोर्स पे अगर पॉपुलेशन स्मॉलर हो लेकिन एजुकेटेड हो और मुल्क इतना बड़ा ना हो तो वो स्टेट अपने लोगों की हर नीड्स का बखूबी उसकी तकमील कर सकती है और लोगों को उनके फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं इसी तरह अगर पॉपुलेशन बड़ी हो लेकिन क्वालिटी उनकी पोअर हो तो जिनकी वजह से भी स्टेट वीकनेस का शिकार होगा लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो बड़ी हो और इसके मुकाबले में वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी भी ज़्यादा हो लोगों में डिसिप्लिन हो उनमें एक एक मोरल करेक्टर मौजूद हो तो उसकी वजह से वो जो बड़ी पॉपुलेशन है वो एक ट्रेन मैन पावर में तब्दील हो सकती है और वो उस मुल्क के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रख सकती है इसी तरह फिर हमने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी के हसूल की वजह से भी एक स्टेट पावरफुल हो सकती है एंड इट विल एक्वायर ग्रेटर नेशनल पावर टेक्नोलॉजी में हमने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर लिया था कि किस तरह इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जिसमें एक कंट्री ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाती है और इंडस्ट्रीज मशीनरी में डिवलपमेंट करती है जिसकी वजह से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उस कंट्री की एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकती हैं तो उसकी वजह से भी वो कंट्री पावरफुल हो सकती है इसी तरह अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी वो डेवलपमेंट करे, प्रोग्रेस करे और बेहतर तरीके से बेटर वेपन्स एंड बेटर आर्म्स वो कंट्री बनाती रहे तो उसकी वजह से भी वो कंट्री नेशनल पावर अटेन कर सकती है और इसी तरह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कम्युनिकेशंस हैं जिसमें रोड्स नेटवर्क्स हैं रेलवे ट्रैक्स हैं एयर ट्रैवल का एक ज़बरदस्त इंतज़ाम अगर वो कंट्री अपने लिए इस्टेब्लिश करती है इसी तरह सेफ नेवल पैसेज वो इंश्योर करती है तो उसकी वजह से भी वो कंट्री पावरफुल हो सकती है तो ये था प्रीवियस लेक्चर का खुलासा आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ते हैं द थर्ड एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर विच गिवज इट स्ट्रेंथ इज कॉल जोग्राफी जोग्राफी में क्या चीज़ें आती हैं जोग्राफी में उस कंट्री का साइज उसका जो एरिया है इसी के साथ उसकी लोकेशन कि वो दुनिया के कौन से खत्े पर मौजूद है और इसी के साथ टोपोग्राफी जो उस कंट्री के साथ उसके क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस हैं तो ये तीनों जोग्राफी में एक अहम रोल रखते हैं और उसकी वजह से वो स्टेट नेशनल पावर ईजिली अटेन कर सकती है अब साइज और एरिया में क्या चीज़ें आती हैं अगर किसी कंट्री का एरिया ज़्यादा हो तो दिस विल अकाउंट टू ग्रेटर पावर and therefore this can be used in many better aspects वो कैसे अगर किसी country का area ज़्यादा हो अगर उसका size ज़्यादा हो if it is comprised of a larger area so this will be a source of national power because a larger area means more resources and if it has more resources it can easily defend itself by using its own resources क्योंकि ज़्यादा area की वजह से उसके resources ज़्यादा हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर अच्छी quality की resources हों but still a larger area can be a source of strength 
for a national um, population. How? Because a larger area can also bear large population and their needs. If your population is more than that, the country's area is more than that, the country's area can occupy that area and can get their needs from there. With this, the area's area can get more than that, the state may have or the state may have greater productions and greater productions means more export because there is more area more area therefore if it is effectively utilized agar us area ko zyada behter tarike se ek state apni dar ikhtiyar mein le aaye aur usko behter tarike se istemal kar sake jiski wajah se zyada production hoga zyada amadni aayegi and therefore it will give it more economic uh, stability we can give the examples of states which have a larger population. This may China example of this area is very much more. This is also the USA, which is again the area is a lot more. This is also Russia. Hai. So all these three states are having a very large area. And they are powerful because these countries are positively using their area for the benefits of its people and therefore these states are emerging as a very powerful nations in the present century. Isitara, England, France, Germany, Portugal, Netherlands, ye Europe ki small states hai, inka area itna zyada nahi hai, lekin 18th century mein and 19th century mein they were able to conquer large area of Asia and Africa and they have made a lot of colonies these are the colonies which is because of their influence their power is in the same area because they have taken a lot of areas which is because of their area of influence and therefore these countries although they were very small European powers but because they have conquered larger areas in Asia and Africa, they emerged as a very powerful nations, as very powerful states. And therefore, they were completely dominating the scene in 18th and 19th century. So, these countries have the power of their colonies because they were covering a larger area. Similarly, if a state is larger, so it is difficult to conquer. Aap khud hi iska misal bana sakte hain ki agar ek state smaller ho, to uske enemy country ko usko fata karne mein itni problem peesh nahi aayegi, kyunki uska area kam hai. To wo kuch saaton mein ya kuch dino mein ya kuch hafto mein us pure country pe kabza kar sakti hai, kyunki uska area kam hai. So therefore, smaller states have this risk that they can be easily conquered by another state or their enemy state. In this case, if a state is very much, very much, then what is the advantage of that state? Yes, such a state can be able to conquer and to conquer and to conquer and to conquer. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انیمی آرمی کو ٹیم لگے گا اس کنٹری کو عبور کرتے ہوئے کیونکہ کنٹری کا ایریا بہت زیادہ ہے اور مینز آف کمیونکیشن اتنے فاسٹ بھی نہیں ہیں کہ آپ اس کنٹری کو ایزلی ٹریول کر سکو یا اس کو فتح کر سکو اور ساتھ میں جگہ جگہ پہ آپ کو ڈیفرنٹ ریزسٹنس مختلف مزاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا تو لہٰذا ایک بڑے کنٹری کو ایک بڑے لینڈ کو فتح کرنا اس کو اس پہ کامیابی حاصل کرنا ڈیفیکلٹ ہے This is what happened in Russia آپ کو پتا ہے کہ رشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اسی بڑے رقبے کی وجہ سے رشیا نے کافی ایڈوانٹیج لیا during the world wars جس میں اگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو 
जो स्टेट रशिया पे हमला कर रही है द एनिमी स्टेट सो इंस्टेड दैट इट कंकर्स द होल लैंड ऑफ रशिया द लार्जर एरिया ऑफ रशिया कंकर्ड द अटैकर्स इसके बड़े एरिया ने रशिया के बड़े इलाके ने जो बाहर से कौम आई थी जिसने हमला किया था उसी को निगल लिया क्योंकि उसका एरिया इतना ज़्यादा था कि उसको अबूर करते करते वो जो फौजें बाहर से आई थी वो तक गई दे वर टाइट दे दे वर नॉट एबल टू मेनटेन दिट एनर्जी एंड टू फाइट विद विद द पीपल इन रशिया एंड दे फोर दे वर ईजिली सॉलोड दे वर ईजिली कंकर्ड बाय द रशियंस और साथ में जो रशिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है क्योंकि इतना बड़ा एरिया है कि उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेदर्स हैं तो उस एक्सट्रीम वेदर की वजह से भी जो बाहर से स्टेट्स ने हमले किए थे सो दे वर दे वर नॉट एबल टू कंकर रशिया एंड इट वाज एन एडवांटेज नेपोलियन एंड हेटलर फेल्ड इन रशिया बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिया दिस इज हाउ इट were defeated during the world war 1 and world war 2 by russia similarly the japan were unsuccessful in china because again china has a very larger area it has a very vast land and therefore japanese forces were not were not able to conquer china in 1937 so we came to know that and we understand that a larger area is an asset ye ek mulk ke liye azim asasa hai geography mein dusra factor is ki location hai ek state ki world mein kahan pe location hai kya wo equator pe maujood hai kya wo temperate zone mein maujood hai kya wo frigid zone mein jo duniya ke sartarin ilake hain kya ek state wahan pe maujood hai to is ki wajah se bhi ek country की नेशनल पावर मुतासर हो सकती है सो द लोकेशन इन शोर सिक्योरिटी इफ इट इज मोर आइसोलेटेड फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड एंड जापान आइलैंड अगर एक स्टेट लोकेशन के हवाले से दुनिया से जरा सा मुख्तलफ हो दुनिया से जरा सा मुख्तलिफ इलाके पर आबाद हो जिस तरह एक जजीरा होता है जिसके लिए रास्ते नहीं होंगे और आपने सिर्फ समंदरी रास्ते से ही उस तक हासिल रसाई हासिल करनी है तो ये उस स्टेट के लिए एक एडवांटेज हो सकती है बनस्बत उन स्टेट्स के जो कि एक दूसरे के साथ उनके बॉर्डर्स अटैच हैं और ईजिली आप उन स्टेट्स में कंकर कर सकते हैं वहाँ पर अटैक कर सकते हैं इसके मुकाबले में वो ममालिक which are difficult to reach because they have a different location they are island or they are lying in mountainous regions so these states are difficult to conquer and therefore it give those states as a stability and they have more national power example aapko england aur japan ki di gayi hai ki england as an island was more secure because it was difficult to assess and same was the case with japan similarly usa america jo ki ek alag baryazam mein ek waqia hai kaun se baryazam mein waqia hai so usa is in is in north america and therefore it has a larger distance to travel to reach america so during world war 1 and world war 2 because us was at, at a larger distance therefore the enemy forces cannot reach america and could involved in war with america so therefore america was saved from the dangers and the destructions of world war 1 and world war 2 and similarly states which are located in in a zones which are very hard to assess फॉर एग्जाम्पल वो स्टेट्स जो कि एक्सट्रीमली फ्रेजिड जोन में वाक़ हैं जो कि दुनिया के सर्द मकाम पर वाक़ हैं जिस तरह नॉर्थ पोल हैं जिस तरह साउथ पोल हैं तो अगर इनके करीब करीब कोई स्टेट्स वाक़ हैं तो वहाँ पर एक तो जो एनिमी स्टेट है उसके लिए वो फिजिबल नहीं है ना उसके लिए वहाँ पर कोई अट्रैक्शन है और इसी तरह 
वो जो स्टेट्स हैं तो वो वहाँ पे जो बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए वहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं है कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है सो दो स्टेट्स वुड नॉट लाइक टू रीच टू अ कंट्री विच आर इन फ्रिजिट जोन विच आर इन द मोस्ट कोल्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड इसके मुकाबले में वो स्टेट्स जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हैं तो वो भी इतनी अपीलिंग नहीं है मुकाबले में वो स्टेट्स जिनका टेम्परेचर टेम्परेट हो वो टेम्परेट जोन में वाक़ हों टेम्परेट जोन वो इलाके हैं जिनका टेम्परेचर पूरे साल तब्दील होते रहते हैं और वहाँ पे मौसम का उथार चढ़ाव मौजूद रहता है वहाँ पे टेम्परेचर गर्म सर्द बहार ख़जा सारे मौसम अवेलेबल हैं और यही वो रीजन्स हैं दुनिया के यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़े बड़े तहजीबों ने जन्म लिया सो ऑल द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड अकर्ड इन द टेम्परेट जोन वो जोन जो कि औरों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि वहाँ पर मौसम की शदीद शिद्दत मौजूद नहीं है और इसलिए इंसान वहाँ पर खुश रह सकता है और उनको अपने तमाम नीड्स वहाँ पर बखूबी और ईजिली अवेलेबल होते हैं सिमिलरली रीजन्स विद नेचुरल रिसोर्स लाइक ऑयल गैस गोल्ड मिनरल्स जेम स्टोन्स कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल पावर बट आर आल्सो एरियाज ऑफ राइवलरी एंड कन्फ्लिक्ट वो ममालिक जिनमें कुदरती जखायर के वाफी जखायर मौजूद हों और वो रिच हों इन रिसोर्स में तो वो उस कंट्री के लिए नेशनल पावर का बायस बनते हैं इसी के साथ यही रिसोर्स जंग का बायस भी बनते हैं क्योंकि जो बाकी रियासतें हैं जो बाकी स्टेट्स हैं जो बाकी किंग्स हैं या मोनार्क हैं तो उनको भी वो रिसोर्स चाहिए इसीलिए वो उनको हासिल करने के लिए उन स्टेट पे हमला कर सकते हैं तो जिसकी वजह से ये जो इलाके हैं सो दे कैन बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट राइवलरी एंड ग्रेट वॉर्स विच हैपेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू एंड इवन बिफोर दिस वी सी डेट देर आर फ्रीकुंट वॉर्स इन दिस काइंड ऑफ टेम्परेट जोन्स वी कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया इंडिया अफ्रीका इन विच वी हैव मोस्ट ऑफ द राइवलरी एंड कॉलोनीज बींग इस्टेब्लिश हेयर क्योंकि मिडल ईस्ट में तेल के जखायर हैं इस तरह सेंट्रल एशिया में भी गैस के वाफिर जखायर मौजूद हैं इस तरह इंडिया और अफ्रीका है जहाँ पे बहुत से कुदरती जखायर से माला माल रियासतें हैं एंड दे फोर दिस रीजन सा मोस्ट ऑफ द अटैक्स एंड मोस्ट ऑफ द राइवल इन वॉर्स ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम इसी के साथ जो थर्ड एलिमेंट है जोग्राफी में वो है टोपोग्राफी टोफोग्राफी इज रिलेटेड टू वट इज़ द एक्चुअल लोकेशन एंड द लैंडस्केप ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एक जो रियासत है उसका लैंडस्केप कैसा है क्या वहाँ पर ईजिली आप पहुँच सकते हैं क्या वो एरिया ईजिली एसेबल है अगर एरिया ईजिली एसेबल नहीं है सो दिस मीन्स डैट द पीपल लिविंग इन डैट एरिया विल हैव एन एडवाटेज क्योंकि जो बाहर से लोग आएंगे अटैक करने तो उनको उस एरिया में रिसाई मुमकिन नहीं होगी कि उनके लिए मुश्किल होगी और जो लोग पहले से वहाँ पे मौजूद हैं वो ईजिली उन पर हमला कर सकते हैं इसकी एग्जाम्पल्स आप वो इलाके ले लें जो कि या तो ऊंचाई पे आबाद हैं जो कि माउंटेनियस रीजन्स हैं या बीच में रिवर्स आते हैं जिनको अबूर करने करने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं या बीच में कोई समंदर आबाद है कोई जजीरा है तो ऐसे स्टेट्स को कंकर करना इस पर हमला करना और काबू करना ज़रा सा डिफ़िकल्ट है जिस तरह हमालिया रेंज जो हमालिया की रेंज हैं उन्होंने अटैक ब्लॉक किया है चाइना का चाइना का और इंडिया का सो द हमल एस ब्लॉक अटैक बिटवीन चाइना एंड इंडिया सिमिलरली वी कैन टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ अफगानिस्तान कि ये ऐसे रीजन्स में आबाद हैं जिन तक रसाई जरा सी मुश्किल है अफगानिस्तान 
کو اپنی اسی ٹوپوگرافی کی وجہ سے ہمیشہ ہسٹری میں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے جس کی وجہ سے افغانستان کے علاقے کو کنکر کرنا اور فتح کرنا مشکل رہا ہے کیونکہ جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں تو وہ آلیڈی ایک سٹیٹیجک پوزیشن پہ ہیں تو جو بھی کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو اس کو وہاں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا آتا ہے and therefore this kind of topography give an advantage to the people which are already living there. Similarly, we can take the example of tribal belt at present and we see that there were problems faced by the US uh, in controlling and fully combating the terrorists which are lying in the tribal belt of uh, Pakistan and in the Afghanistan as well. So these mountainous regions and the topography gave them advantage. However, with the passage of time and with the advancement of science and technology, the importance of topography has declined a bit. Uski wajah yeh hai ki ab sophisticated kism ke weapons aagay hain. Ab aise aalat aagay hain jo ki easily wahan pe aap tak آپ کی رسائی پہنچا سکتے ہیں اسی کے علاوہ آپ فلائٹس ایر فلائٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنی فوجیں پہنچا سکتے ہیں so the improved communication with science and technology has helped us in lowering the importance of topography جس طرح ایر ٹریول ہے تو آپ ایزلی ایر ٹریول کے ذریعے وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سپائر سیٹلائٹس کے ذریعے آپ وہاں کی جاسوسی کر سکتے ہیں اسی طرح نیوکلر آرمز ہیں اسی طرح گائیڈڈ بیلسٹک میزائلز ہیں تو ایسے ہتھیار ہیں جو کہ ایزلی آپ کسی بھی مقام سے اپنا ٹارگٹ کو سیٹ کر گیا ان پر حملہ کر سکتے ہیں تو ٹرپیگرافی کی جو امپورٹنس ہے وہ ذرہ سی کم ہو گئی ہے with the growth of and with the advancement of science and technology in the picture you can see how the frigid zone how the extreme cold condition is not attractive to other states and therefore it is not a source of rivalry and wars اس کے مقابلے میں temperate zone میں جہاں بھی آپ کو زخائر ملیں گے قدرتی زخائر ملیں گے آپ کو پانی وافر مقدار میں دستیاب ہوگا جہاں بھی جنگلات موجود ہیں جہاں پہ لینڈ ایریگیٹیڈ ہے سو دیس ایریاس آر سورس آف اٹریکشن فور ادر سٹیٹس اور دے فور ایٹس ایس سورس آف رائیویلری دے فور سٹیٹ ان دے نیشنل پاور ایلیمنٹ ایز نیشنل کریکٹر این مورال ریمیمبر ایک ریاست کے جو لوگ ہیں ان کا جو کریکٹر ہے ان کے جو کریکٹر کی ایبیلیٹیز ہیں دس ایز آلسو ایس سورس آف سٹرینٹ for national power. Let's see how it gives strength to the national power. So the quality of population contributes to national power. According to Morginto, the degree of determination with which a nation supports the home and foreign policies of its government in time of peace and war. National character, jay komi kirdar hai, تو مرگنتو کے مطابق یہ وہ ڈگری آف ڈیٹرمینیشن ہے جب قوم اپنی گورنمنٹ کا جب ایک قوم اپنی رولرز کا ایسا سپورٹ کرتی ہے ان دی ٹائمز آف پیس اور وار سو ایٹ گیف سپورٹ تو دیر تو دیر گورنمنٹ ایٹ اس دیٹ ہائی ڈگری آف کوپریشن ایٹ دیٹ ہائی ڈگری آف کمیٹمنٹ جو لوگ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں نہ صرف اندرونی معاملات میں بلکہ جو ایکسٹرنل افیرز ہیں جو فورن پولیسیز ہیں ان میں بھی وہ اپنی گورنمنٹ کا دفاع کرتے ہیں اور ان کو پوری سپورٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ سٹرانگ ہو جاتی ہے اگر کسی کنٹری میں ایک گورنمنٹ اور اس کی آرمی بہت بھی سٹرانگ کیوں نہ ہو لیکن اس کو اپنی لوگوں سے سپورٹ حاصل نہ ہو تو اس کی وجہ سے ان کی جو فوج ہے ان کا مورائل نیچے چلا جاتا ہے and as a result they can be easily conquered but support from the people and support from all the strata in the society 
will make the government more strong. So the national character of the people and their support for their government is very, very important. The people, if they have a good national character, if they have a high standard of morale, so they will keep their national interest above their personal interest. Wo apne zati mafat ko zyada ahmiyat nahi denge, balki wo komi mafat ko zyada ahmiyat denge. Wo apni zati ana aur zati mafat ko kurban kar denge apni komi mafat ke upar. Aur isi tarah hi mazboot komi dunya mein apna uncha makam hasil karti hai. Similarly, the nation which has a high degree of moral character and high degree of national and stable character, they exhibit high spirit of loyalty. Apne vatan ke saath zyada attached hona, hubbul vatni ka sabut dena. They have a high degree of courage because they do not become fear and they have a greater sense of determination. They are brave and they support their governments. Similarly, they have a high degree of patience. Sabar karte hain. Jo taklifi un tak pohunchti hain, us pe bhi sabar karke apni government ko control karte hain, apni government ko support karte hain. And similarly, these nations have a high degree of discipline. They sacrifice their own materials. They sacrifice their own property. Even they sacrifice their own lives for their country. And as a result, these countries and these nations are very strong and they exhibit a high degree of unity. And we know unity is strength. Unity provides power. So, people's national character, their common character, and their ahlaki mayar hai, so they are a source of national power to a particular state. This provides strength to the government to pursue its policy nationally and internationally. So the government becomes strong because its people are always after it and the people are supporting their policy. The European countries remember that they have established colonies throughout the world. They have controlled so many regions of the world. Why they were powerful? Why the European countries were so much powerful? Because their people have a high degree of national character. They were educated, they were vigilant, they have a good quality, they have a high degree of patience and they would keep their national interest above their own personal interest and as a result they were able to establish colonies not in Asia but also in Africa as well as Latin America. So these countries should be respected because of the national character of the people there. The fifth element in the national power is economic development. Remember, economic development is also a very strong element in the national power. What economic development do? Economic development provides state with sufficient funds and material and physical infrastructure to defend it itself. Agar ek mulk economic development zyada ho agar unhone apne aap apni maashi tarakki mein apne aap ko mazboot kiya ho to aisi qaumein aur aisi riyasatein bahut mazboot hoti hain isi liye ki if a country has a good economic standing if it is economically stable to us country ke paas zyada funds honge zyada funds se unke paas zyada material available hoga or it can import it, its own needs and therefore with these sufficiency of funds and with this excess of material it can develop its physical infrastructure and make itself more strong and make itself more stable so remember economic development provides you with the necessary tools it gives you and it assists you with all the means and all the things that a country needs which are successful for stability. Similarly, if these resources are there, remember its utilization is also very important. The resources should be properly utilized 
for economic development agar ek country mein resource bhi maujood hain lekin iske bawajood wo economic development nahi kar sakti jab tak wo un resources ka acche tarike se istemal nahi karti hai jab tak wo usko resources ko nikal ke uske upar mehnat karke usse apne liye पॉजिटिव बेनिफिट्स नहीं निकाल सकती उस वक्त तक वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकता इसके एग्जांपल मैं आपको ब्राज़ील की दे सकता हूँ कि ब्राज़ील हैज़ अ वेरी लार्ज नेचुरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज बट एज लॉन्ग एज दे आर नॉट एक्सप्लाइटेड सो दे वर ऑफ नो यूज़ फॉर ब्राज़ील सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिसोर्स शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज टू गिव इट्स बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट similarly for economic development a state require chain of industries expert scientist skilled and trained manpower better organization and working environment efficient managerial skills and the same many others to so, economic development ke liye sirf resources ka hasool kafi nahi hai balki isi ke sath sath you require industries because you have to utilize those resources to aapko industry chahiye honge jis tarah europe mein industrial revolution ne europe ki power ko kafi badhaya to isi tarah we need industries so that the resources should be exploited and they should be polished and they should be uh, transformed into finished products isi ke sath we need expert scientist वी नीड मोर स्किल्ड प्रोफेशनल्स ताकि वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके अपने एक्सपर्टिस को यूज़ करके अपने मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करें इसी के साथ इंडस्ट्रीज में हमें ट्रेन मैन पावर भी चाहिए होंगे बिकॉज वी हैव टू ऑपरेट इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड बाई ट्रेंड मैन पावर तो जो हमारे लेबर्स हों दे शुड ऑल्सो बी ट्रेंड दे शुड ऑल्सो बी स्किल्ड and then this will result in a very very stable kind of economic development isi ke sath jo organizations maujood hain jo industries maujood hain unko behtar tarike se chalana bhi hai to lihaza the better organization skill is also involved is also very important isi ke sath wo jo organizations hain unka jo environment hai unka jo working environment hai जो उनका माहौल है उनको भी बेहतर करना है ताकि लोग और जो लेबर्स हैं जो एम्प्लाइज हैं वो दिल लगा के काम करें वो अपनी जान लगा के काम करें एंड दे फोर एज ए रिजल्ट दिस कमिटमेंट एंड दिस प्रोफेशनलिज्म विल हेल्प इन अचीविंग मोर प्रोडक्ट्स एंड ग्रेटर प्रोडक्ट्स एज ए रिजल्ट द होल इंडस्ट्रीज वुड प्रोग्रेस एंड विच वुड ऑल्सो mean that the country would be developing economically similarly the country should also try that the raw materials are transformed into finished products agar ek country ke paas raw material kafi hai aur wo sirf usko export kare to ye us country ke liye behtar nahi hai behtar yahi hai कि जो उसके रॉ प्रोडक्ट्स हैं जो उसके खाम जखायर हैं उनको इस्तेमाल किया जाए अपने मुल्क के अंदर ही उनके लिए इंडस्ट्रीज बनाई जाएं और वहाँ पे उन जखायर को फिनिश प्रोडक्ट्स में उनको इम्प्रूव प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें उनसे बन सकती हैं वो बना के एक्सपोर्ट करें तो जिससे ज़्यादा जर मुबादला हासिल होगा और अगर जिस तरह इंडिया में कलोनील पीरियड में हुआ कि यहाँ से जितने भी रॉ मटीरियल्स हैं दे वर इम्पोर्टेड टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड फ्राम देर इट वर अगेन सेंड बैक इन द फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स एंड देर फॉर वी हैव टू बाई अवर ओन प्रोडक्ट्स एट अ वेरी हाई रेट इट वॉज नॉट अ सोर्स ऑफ इकनॉमिक डिवेलपमेंट फॉर अवर कंट्री इसलिए एक स्टेट को उसी रॉ प्रोडक्ट के साथ साथ उनके लिए इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए ताकि उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके similarly european and developed countries as i have already mentioned so they were exporting these uh finished materials these finished products back to their colonies 
and therefore were earning high from, from those colonies. Increased productivity and export of surplus production will also increase economic development. एक तो कंट्री की अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरा करना है इसी के साथ साथ स्टेट ने यह भी कोशिश करनी है कि वो सरप्लस प्रोडक्शन करे वो अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करे ताकि जो उस मुल्क की नीड्स हैं उनको मुकम्मल करके बाकी जो एक्सेस प्रोडक्ट्स हैं जो जरूरत से ज्यादा के प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर ممالک बेच के उनसे कीमती जरिए मुबादला को हासिल किया जा सके so these steps would help us in better economic development of states which will also contribute to the national power then our next element which can increase national power is leadership remember leadership is again very important because it's a leader who is responsible for all the efficiency of the states the question is, what is a leader? Ek leader, kya hota hai? Kon hota hai? How will you identify a leader? And what are the attributes of a leader? J. A leader, more simply, you would say, is a person who leads. And the followers are after the leader. Ek asa banda. एक ऐसे शख्सियत जो कि आगे चलता है और उसके पीछे बाकी लोग चलते हैं तो जो आगे चल रहा है he is a leader and remember he is not a person who compels other to lead वो औरों को अपने पीछे मजबूर नहीं करता वो खुद करता है और लोग खुद अपनी मर्जी से उसको फॉलो करते हैं so this is what is the quality of a good leader remember without a leader the people is like a mob. Agar leader nahi hai, to jitne bhi log hai, group of people hai, they are not organized. So they are like a crowd. Wo ek hajum ki tarah hai. Unke paas energy to bohot hai, like energy ko a positively use nahi kar saktiya. Unko positively use karna hai, to leader ki zarurat ho gi hai. Kyunki leader hi rasta batayega. Leader hi wo tamam energy logon ki combine karega or will say positive benefit lega. So a leader is very important because he makes important decisions which can result in victory or defeat because a leader has to take the lead. He has to set directions. He has to lead all his followers. Therefore his decisions are very important. If the leader is good, remember he will take good decision. And when he takes good decisions, it can result in victory. It can result in success. Lekin, agar leader good nahi hai. If a leader is not a good leader, if he doesn't have that particular potential, and he's just leading the people because he has got something else through which he's guiding the people, and therefore his decisions will not be good. And therefore, the decisions of that leader will result in ultimate frustration and defeat. Therefore, the selection of leader is also very important. A leader may be physically weak, but he is mentally very strong. He possesses a very high standard of excellence. He has a good moral standing. He has a good intellectual capacity. And therefore, he drives the people through his mind power. His physical power is very less. Remember, ek acha leader ultimately logon ko ek bade group of people ko channelize karta hai. Un mein energy bharta hai. Sirf isi liye ki because he has a very high intellectual capacity. His mind power is very strong. His physical power is or may be very less. He doesn't drive the people with his physical force. He drives them with his intellectual force. And this is very important. A good leader also possesses strength of character. He has high energy. He has the greater wisdom. 
ہی ہیز اے پرولیفک نالج اس کے پاس علم کی برمار ہے وہ علم رکھتا ہے اس کے پاس انفارمیشن ہے اس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری کریج ہے جرت ہے بے باق ہے نڈر ہے ول پاور رکھتا ہے اپنے فیصلے پہ عمل کرتا ہے اپنے فیصلوں کو ہر وقت تبدیل نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وقت کی نزاکت کے ساتھ اس میں تبدیلی لا سکتا ہے لیکن ٹارگیٹس اس کا وہی ہے جو اس نے سیٹ کیا ہے سو دس کائنڈ آف ٹریٹس آف لیڈر کین ہیلپ ان اچیونگ دا گولز آف دا آرگنائزیشن اور دا گولز آف اے اسٹیٹ اینڈ کین ایزیلی کنٹریبیوٹ ٹو نیشنل پاور ریمبر ایک اسٹیٹ میں لیڈر ہی سب کچھ ہے اگر لیڈر بہتر ہے سو دا اسٹیٹ بیکم اسٹرانگ وی سی ڈیٹ ان دا ہسٹری وین وی آر گیونگ ایگزامپلز آف آف پاور فل اسٹیٹس وی آلسو گیو دا ایگزامپل آف دا لیڈر ہو واز پریزنٹ ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم جس طرح آپ کو خود نظر آ رہا ہے آپ جتنے بھی پاور فل اسٹیٹس ہیں جب ان کی ایگزامپل لیتے ہیں تو ساتھ میں اس لیڈر کی ایگزامپل بھی لیتے ہیں ابھی ہم اس کی کچھ ایگزامپلس کریں گے بٹ ان اے لیڈر ریمبر دا لیڈر کین بی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈر پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے اٹ اٹ ہی ول بی اے کنگ ہی ول بی اے پرنس ہی ول بی اے پرائم منسٹر ہی می بی اے پریزیڈنٹ اور دا لیڈر کین بی اے ملٹری لیڈر ہی کین بی اے جنرل ہی کین بی اے کمانڈر ریمبر بوتھ ٹائپس آف لیڈرس آر امپورٹنٹ and if a leader has both the properties then that's even very good in these pictures you can just see a few example of a leader in one of the picture to your right you can see that the leader who's basically red in color and the followers are blue in color so the leader is leading he's giving direction he is the steering wheel وہ اپنی اس پوری آرگنائزیشنس کو اس پورے گروپ کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ آگے ہے فالوز اس کے پیچھے ہیں اینڈ ہی ول لیڈ دا فالوورس ٹو سکسیس ریمبر لیڈرس آر ناٹ اونلی امپورٹنٹ ان ہیومنس ایون دے آر آلسو ایگزٹنگ ان اینیملس اینڈ ان برڈس ایز ویل جسٹ سم انٹرسٹنگ پکچر آر شون ہیئر in which in the first picture to the and the top picture to the left you can see how the bird is taking the lead and the other birds are flying after him or so you can see that how the leadership is even required and is asked by the bird as well in the next picture you can see how again the example of a leader is there and the leader it says don't tell you what to do they show how it is done so that leader is following that leader is leading and the others are following and they see how the leader does it and then they were also follow in the same and this would achieve the target a good leader infuses spirits it provides direction it set examples for followers jis tarah bhi humne isko explain kiya ki kis tarah ek leader pehle kaam khud karta hai aur followers usko follow karke us maqam tak pahunchte hain he unites the strength and helps in achieving the targets a leader boosts national character and morale during crisis while followers would blindly follow remember in crisis and in the situation of wars a leader role is very very important because it is the leader who boosts the national character who provides strength to his country as well as to his army and he leads while the other follow he has a high degree of morale and he also infuses that high spirit in the follower as well and then the followers follow the leaders because they have a trust in their leader and they follow him because they think that only the leader can save them and they can lead them to success the examples are that president wilson during world war 1 he 
he was the president of United States during World War I and through the efforts we see that the US and the Allied forces were successful. Similarly, the Rose, the president of United States during World War II was Rose Vallett and again his determination and his courage resulted in the victory of United States and its allies again. Churchill was the Prime Minister of UK during World War II and he was working along with Roosevelt and were fighting against Germany. Stalin, who is Stalin? Stalin was the Russian President during World War II and he was also a very great leader and was striving with United States and UK to stop the world war. Hitler was the leader of the Nazi party during World War II and he was the military commander and he was the supreme commander and he was the leader of Germans during World War II. Although he may not be good for other countries but for his country and for his army and for his people he was a great leader and they would blindly follow and they would bl blindly obey whatever Hitler would say. Mussolini, who, who is Mussolini? Mussolini was the Italian leader. He was the leader of the fascist party and he was leading again and was fighting uh, with the Europe uh, which means he was fighting with uh, UK and United States and was on the side of Hitler. In Jena, as you can see that through his efforts and through his leadership, we finally achieved Pakistan. It was again that tremendous spirit of leadership in Jena and Pakistan was possible on the map of Pakistan. In the picture, there are some images of the great leaders. To left top you can see Jinnah and uh, the bottom left you can see the Russian president Joseph Stalin. To the right of your screen, the top right screen, you can see Hitler who was the German leader. And below Hitler you can see Mussolini also written with the name and then the other picture is Sir Winston Churchill, who was the British Prime Minister during World War II. The seventh element in the national power is diplomacy. What is diplomacy? According to Morgento, on the importance of diplomacy to the national power, Morgento says, diplomacy is the brain of national power. Diplomacy is so strong element of national power that it can be regarded as the brain because diplomacy se aap sochte ho, aap act karte ho. So this is that wisdom. It is the brain of national power. So it is a great strength of national power. By diplomacy, we need to know how skillfully and convincing the national interest are pursued by government officials. Remember, a good diplomacy is that diplomacy which achieves national power and which achieves national interest in the best possible manner. So diplomacy wo hatyar hai, wo convincing form of arguments hai, or wo negotiations hai, wo baat chit ka tarika hai, jis se ek state apne komi mafad ko hasil karta hai without resorting to war. So, without any war, they are working with diplomacy, with skillful ways, they are able to achieve their goals. So, remember, if the state has a good diplomacy, it will achieve a very great national power because it can win friends, it can win international support for its policies and therefore other states would be following him or would become its friend. अगर एक कंट्री की डिप्लोमेसी सही नहीं है, उनकी डिप्लोमेसी वीक है, तो वो अपने जेनुइन इंटरेस्ट की भी हिफाजत 
صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی سٹیٹ اپنی ڈپلومیسی کو ٹیکٹ فلے چلائے اور اپنی ڈپلومیسی کو بہتر طریقے سے نبھائے سو اٹ کین ایزلی ون فرینڈس اینڈ موسٹ آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ ووڈ بی سپورٹنگ دیٹ کنٹری اینڈ ایز اے ریزلٹ دیٹ کنٹری کین بی اے پاورفل کنٹری سو اٹ ون فرینڈس اینڈ فیوریبل الائنسز آر میڈ بیکاز آف گڈ ڈپلومیسی دا ڈپلومیسی یو کین ایزلی پرسیو نیشنل گولس ود لیسٹ ریزسٹنس تو جو بھی قومی مفاد ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے تو اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے وہ اپنے انہی گولس کو اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے حاصل کر سکتا ہے بغیر زیادہ مزاحمت کے یا بغیر کسی مزاحمت کیا سو دا ڈپلومیسی اچیو ٹارگیٹس ود لیسٹ ریزسٹنس ود لیس اپوزیشن سملرلی امپروڈ اینڈ فاسٹ مینس آف کمیونیکیشن دا ڈپلومیسی ہیز لاسٹ اٹس امپورٹینس ان ٹو ڈیز ورلڈ اس کا مطلب کیا ہے ڈپلومیسی پچھلے وقت میں کافی امپورٹنٹ اینڈ پاورفل انسٹرومنٹ تھا آج کل کے دور میں اس میں ذرا سی کمی آئی ہے اس کے پاورس میں کچھ تخفیف ہوئی ہے آخر یہ پاور میں کمی کیوں آئی ہے اس کی مین وجہ امپروڈ اینڈ فاسٹ مینس آف کمیونیکیشن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کی جو پاورس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں آج کل ڈپلومیٹس اپنی پاور کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ان کو مسلسل اپنی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑتا ہے اور انہیں سے مشورے لینے پڑتے ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آج کل ڈپلومیٹس کی پاورس کم ہو گئی ہیں کیونکہ آج کل اوپن ڈپلومیسی کا زمانہ ہے اور ہر ڈپلومیٹک نیگوسیشنس کو کوریج دی جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈپلومیسی کی پاورس کم ہو گئی ہیں آج کل ڈپلومیٹس کو ڈگنیفائڈ کلرکس یا معزز کلرک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی مرض سے کچھ نہیں کرتے وہ صرف وہیں کرتے ہیں جو ان کو اپنی گورنمنٹ کے ذریعے مشورے دیے جاتے ہیں یا جو ان کو رائے دی جاتی ہیں ڈی اسٹوڈینٹس وی آر فنشڈ ود دا ٹو ڈیز لیکچر بیفور وی اسٹاپ لیٹ اس ہیو اے سمری آف ٹو ڈیز لیکچر ڈی اے اسٹوڈینٹس ان ٹو ڈیز لیکچر وی اسٹارٹ اوور لیکچر ود پاور اینڈ نیشنل پاور and we define what is national power that it is the capacity of a state to influence the behavior of other states according to its own will kisi dusri states ki power ko apne marzi ke mutabik control karna aur un pe asar andaz hona this is called national power and we started our lecture with the elements or the components of national power and we discussed how geography can be a source of national power in this we discussed that the area of a country the area of a state can be a source of national power if the area is large remember it can provides more resources it can sustain a larger population ye ek bade abadi ka jitni bhi zaruriyat hain unke needs ka اور ان کی فیسلٹیز کو بہتر طریقے سے میٹ کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جغرافی میں اس کی لوکیشن کافی امپورٹنٹ ہے اگر ایک کنٹری یا ایک اسٹیٹ دنیا سے کٹ آف ہے تو وہاں تک رسائی ڈیفیکلڈ ہے جو کہ اس کی وجہ سے اس اسٹیٹ کی نیشنل پاور بیٹھ سکتی ہے وہ اپنے آپ کو ایزلی ڈیفینڈ کر سکتا ہے بنسبت ان اسٹیٹس کے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی باؤنڈریز ملتی ہیں اور ایزلی وہاں پہ دوسری فوجیں داخل ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اسٹیٹس ٹیمپریڈ زون میں واقع ہیں تو وہ ان اسٹیٹس کے لیے ایک پاورفل ذریعہ ہیں اینڈ دے کین ایزلی انکریز دیئر پاورس بیکاز دے ہیو مینی ریسورسز بٹ اگین دیس ریجنس آر اے سورس آف کانسٹنٹ ٹینشن اینڈ کانسٹنٹ کنفلکٹس کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر اسٹیٹس ایزلی وہاں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں وہاں پہ حملہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے اسٹیٹس 
زیادہ مقبول ہیں زیادہ پرکشش ہیں باقی سٹیٹس کے لیے اسی کے ساتھ ہم نے نیشنل کریکٹر اور مورائل کو بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ایک سٹیٹ کی نیشنل کریکٹر جو وہاں کی لوگوں کا ایک قومی کردار ہے اور جو ان کا مورائل ہے so it is also a source of strength for the country because they can easily support their country they can provide cooperation and they can uh, <coughs> bear all whatever is the government doing and therefore the country would be strong if the people are very determined if the people have a high sense of character if they have a high degree of patience if they can keep their personal interest above national interest so this means that the national target can be easily achieved and the people have a high degree of sacrifice for their country as well then we discussed that the economic development of a country is also responsible for the national power jitni a country ki economic development zyada hogi utna hi wo the strong hoga kyunki economic developments provide necessary funds it provides resources to the government to sustain itself and to make itself strong lekin economic development mein hamare paas industries bhi aane chahiye we should have a better network of industries we should have trained manpower and with that we should have better organization skills otherwise economic development cannot be achieved so with these kind of sources we can easily achieve economic development then we discussed about leadership that leader is the brain of national is the one of the important element of national power it helps the country and it helps the people to achieve the target in the most efficient manner it sets the targets it achieves the target and the leader leads while the followers follow a good leader possesses good qualities of leadership he has a strong determination he has a strong sense of moral character he has a sense sense of good sacrifice he has possess intellectual capacity he has greater wisdom to in tamam abilities ki wajah se he can easily take good decisions and through his decisions remember would lead to success and the victory of the nation and then we discussed about diplomacy how the diplomacy can be a source of national power even according to morginto diplomacy is the brain of national power and in this diplomacy remember if a state can easily negotiate if there are tactful administ- dipl- diplomats they can easily put their demands in such a way that are convincing and that can be easily accepted by other states to diplomats kafi important hain kyunki unhone apne countries ke jo national interest hain wo hasil karne hain through negotiations agar wo acche tarike se baat cheet kare tactful tarike se baat cheet kare to wo apne states ke jo qaumi mafad hain unko behtar tarike se hasil kar sakte hain agar diplomats acche nahi ho so this means that they cannot defend their national interest and sometime you know it result in losing friends a good diplomacy can win friends it can win alliances it can get support of different sections of people and different sections of international society as a result can win public opinion in the favor of its state lekin diplomats ka role aaj kal ke zamane mein kam ho gaya hai they were powerful in the old states when the communications were not so strong to isliye wo apne tarike se apni marzi ke mutabik kafi faisle khud kar sakte the kyunki states ke beech mein kafi fasla hota aur communication pe time lag jata lekin aaj kal ke zamane mein chunki communication kafi fast ho chuka hai so the states can easily interact with other states and can easily negotiate and the officers and the government can easily communicate through their diplomats and can ask them and can help them and can guide them in different types of affairs therefore the diplomats cannot take now major decisions by themselves they have to rely 
on their government and therefore they have to keep constant contact with their foreign office jiski wajah se aaj kal ke diplomats ko dignified clerks kaha jata hai aur unki powers kam ho gayi hai lekin iske bawajood still if the diplomats are good and the demands are put through convincing negotiations remember diplomacy can also win friends it can win alliances it can mould public opinion and therefore can be a source of national power with this we come to the end of today's lecture i hope you understand the elements of national power i wish you best of luck allah hafiz